А вот Татьяна Гончарова задает серьезный вопрос. Какова причина плохого отношения Израиля к Украине? И вот на нем я на какой-то момент остановлюсь, потому что действительно нахожусь я в Израиле. Много чего здесь наблюдаю. И главное наблюдение мое, я был здесь год назад, последний раз, тоже во время войны, Главное наблюдение не в том, что кто-то плохо относится к Украине, не дай бог. Я таких людей, кстати, ни разу в Израиле не встретил. Вот на человеческом уровне кого-то, кто плохо относился бы к Украине и хорошо к России, я не встретил ни одного человека. Ни одного. Но, конечно, Украина не просто отошла на второй план, а вообще никому не интересно сейчас. Потому что здесь война. И самоощущение людей, проживающих и находящихся в Израиле, ну вот точно хуже, более беспокойно, это я вам на 100% говорю, чем тех, кто живет, ну скажем, в Киеве. Именно в Киеве, я не скажу за всю Одессу и уж тем более за всю Украину. Самоощущение людей, которые живут сегодня в Израиле в отношении безопасности, в отношении войны, оно по многим пунктам такое, как у нас было, наверное, только в конце февраля, начале марта 2022 года в Киеве. Расскажу вам. Вот... Беседовал со многими. Да ладно, что там далеко ходить. Вот в выходные встречался со своими друзьями на открытом воздухе в лесу. И у нас переписка, чат на эту тему был. Ну, как мы там соберемся в лесу. И вопрос вдруг. А у кого есть оружие? А мы в лесу не, не в секторе газа собирались. Считай, в Тель-Авиве да, практически. А у кого есть оружие? У меня есть и похолодное оружие. А у меня вот такое оружие, да... А может, тогда мы не туда пойдем, а туда? Да нет, там без оружия еще опасней. Причем идея была, например, у одного человека, а давайте в, городцу, в городской парк пойдем встретимся. Нет, в городском парке, наверное, мы будем еще больше, более лучшей мишенью для нападения террористов. Вот представьте себе, да, я так себя чувствовал только в марте, 20, ну, в конце февраля, начале марта 22 года, когда я каждый день ожидал нападения россиян. В каждом встречном мы видели российского диверсанта, и действительно там оказывались диверсанты. Меня задерживали как, как диверсанта, и действительно мои друзья задерживали, мой товарищ реально задержал диверсантов сам, будучи бойцом теробороны. Вот такое сейчас ощущение, к сожалению, в Израиле. Ощущение ежедневной опасности, которая ходит вокруг тебя. Еще одну историю расскажу, одна моя родственница здесь. Вот она, значит, говорит мне, у нее, э, ну, скажем так, вот там из, из ее дома, где она живет, многоквартирный дом, все мужчины, так как ей там самой 30 лет, то все мужчины такого же возраста, все ушли на войну, все, говорит, мы сидим, одни женщины, все с маленькими детьми в основном. И тоже центр страны, не, не сектор газа, тоже недалеко от тель -Авива. И говорит, ощущение такое, что ага, они все на войне, если сейчас на нас нападут палестинцы, некому будет нас защищать. Некому будет нас защищать, понимаете? Вот такое ощущение. Так вот было у нас в Киеве. Наверняка гораздо хуже было в Харькове, я уверен. И действительно хуже было в тысячу раз в Мариуполе, все что угодно. Я, естественно, ответственный в этом смысле за ощущения в Киеве. И потом второе началось. То есть это одна сторона медали. И значит, мы встречались, как я уже сказал, в субботу. Вернее, нет, мы встречались, это была пятница. Пятница, да. И в четверг, прикра... ночью с четверга на пятницу, помню. Не, не помню, когда, короче, ну, прямо перед этим заканчивается режим прекращения огня и начинаются снова обстрелы. Снова Хамас из сектора газа обстреливает. И вторая волна. Может, не поедем в лес, потому что там нет бункера, в котором мы спрячемся, нет защищенной комнаты вот этого пресловутого Мамада. Как же мы с этим будем жить? Понимаете? И я такой, блин, ну тоже. Тогда в марте мы, конечно, ну, многие там прятались куда-то в метро, в переходы. Сейчас меньше. Тоже люди прячутся. То есть ощущение в Израиле сейчас, просто Израилю вообще не до Украины. Вот израильтяне сейчас говорят только о своей войне. И даже меня спрашивают, я приехал год назад, меня спрашивали, что в Киеве, как в Киеве, а как вы будете то делать, а как все делать, а как это делать. То сейчас я приезжаю из Украины, мне спрашивают, как тебе в Израиле, что в Израиле, а что потом в Израиле, а как тебе чувствуется в Израиле. Вот она разница. Вот она разница. Поэтому, к сожалению, когда вы говорите, почему Израиль против Украины, он не против Украины на народном уровне, он за, но у него сейчас своя беда, и сейчас Израилю вообще не до Украины. Другая сторона этой же медали, Татьяна, значит, другая сторона в том, что это я, Татьяна, это вам, да, отвечаю, правильно, я уже сбился. Да, Татьяна, другая сторона это государственное отношение, тоже обсудил я со своими друзьями, многие из них, кстати, крайне недовольны тем, как правительство Израиля вело себя и ведет по отношению к Украине. 
А главное, чем они еще больше недовольны, даже не тем, как по отношению к Украине, а тем, как по отношению к России, вот этим заигрыванием с Российской Федерацией. И спор у меня вышел только на одну тему. Путин антисемит или не антисемит? И мнение, ну там, где мы были, разделились пополам. Половина говорит, Путин антисемит, животный. Вторая половина говорит, Путин не животный, антисемит. Но все равно будет против евреев, когда это будет в интересах Российской Федерации и Федерации. Поэтому э, эти люди не приветствуют то, что Израиль заигрывает с Россией. Доигрался. Израиль доигрался с Россией. Вот это одна из причин нападения Хамаса, то, что Израиль игрался с Россией. Вместо того, чтобы как до этого вести такую непримиримую борьбу против террористов. Нет, он считал, ну как, раз террористы россияне, они же не будут нас убивать вот так просто, правильно? Ну это же террористы, они же России поддерживают. Вот Хамас же приличные люди, они же в Москве, в Кремлевском дворце съездов заседают, значит приличные люди, с ними надо переговоры вести. Вот такая была реальная политика Израиля до 7 октября. Вот такая, примирение с Хамасом. Хамас это цивилизованные люди, посмотрите, они в костюме приехали в Москву. Так кто в костюме в Москву приехал, тот и террорист, запомните. Вот кто приехал в костюме в Москву, тот и убьет вас. Просто внимательно смотрите телевизор, увидите, Москва написано. И смотрите, кто в костюме приехал. Это ваш враг. Кто туда может приехать? Президент Ирана, представитель Хамаса. Правильно? Кто еще? Северокорейский диктатор может туда приехать. В костюме. Значит, он убийца, такой же, как россияне. Как российское руководство. Вот, поэтому, поэтому. Наташа, Наталья пишет, я присылала тонны гуманитарной, присылал тонны гуманитарной помощи Украине. Да, Израиль присылал тонны гуманитарной помощи Украине, поэтому я сказал, что Израиль не против Украины. Но Израиль, к сожалению, на государственном уровне цацкается, якшается, возится с Российской Федерацией. Вот в чем беда. Израиль не выступал против Украины никогда, действительно помогал гуманитарно всем, чем мог. Это правда, нельзя этого отнимать. Но то, что премьер Израиля летал в Москву, то, что в Москве подписали посол Израиля в Москве Александр Бенцви, подписал договор о совместном кинопроизводстве с министром культуры России, которая под санкциями Евросоюза и которая производит всю вот эту вот как раз пропагандистскую продукцию российскую. То есть фактически договор о совместном производстве пропаганды подписали. Это подписали. То, что Израиль принимает сюда... Между прочим, олигархов российских, их деньги принимает. А один министр израильский предлагал вообще всю компанию Яндекс, которая работает там в России с ФСБ Российской Федерации, о чем она сообщила, собственно, что да, передаем данные ФСБ. Так вот один израильский министр, не будем называть его именем, потому что израильтяне и так знают, они израильтянам не интересно, предлагал перевести всю компанию в Израиль. А банки израильские отчитывали, что более миллиарда шекелей от российских бизнесменов перевели в израильские банки. И еще какой-то экономист израильский возмущался, почему так мало. Почему так мало. Александр пишет, что Украина далеко не всегда поддерживала Израиль. Вон Украина по Израилю не, до, до недавно голосовала как СССР. Тоже соглашусь, конечно. Вообще, я вот разве Украина... Вот давайте так. 7 октября, если бы произошло в Израиле без войны между Россией и Украиной. Украина послала бы Израилю военную помощь? Послала бы оружие для борьбы с Хамасом? Я думаю, что нет. Поэтому не было прям такой вот дружбы. Не было. Другое дело, что и с западным миром, ну, эта дружба появилась после, такая плотная эта дружба появилась после 24 февраля, конечно. Просто и с Израилем не появилась, потому что Израиль сильно был завязан на Россию. Я знаю, что Израиль окружен недружественными странами, мягко говоря, но Израиль, я читаю ваше сообщение, но держа, Израиль держится уже столько лет, сильная армия в союзных лицах США, а у нас, ладно, говорит Оксана. Оксана, у нас тоже сильная армия Украины и тоже союзник в лице США. До этого мы еще дойдем. Я думаю, на этом я эту тему проеду, в смысле поедем дальше. Я бы так резко не говорила, что израильтянам не до Украины. Я думаю, сейчас простые люди в Израиле помнят и переживают за Украину. А, Валя, я не, это мой не упрек мой, что вы, израильтян. Я понимаю, почему им сейчас не до Украины. Ну, когда они на, люди на улицу боятся выйти, ну, конечно, не до Украины будет. Но это, это правильно, это можно понять. Израильтяне, это, я сейчас, я встречался со своими друзьями, которые все помогали как-то Украине, так или иначе. Я же что, о них по-вашему плохое сейчас говорю? Нет. Это люди, которые все эти год и 8 месяцев до начала войны здесь помогали Украине разными самыми 
способами, в том числе и деньгами, и гуманитарной помощью, всем помогали. Просто сейчас, ну сейчас у людей действительно огромная беда. А вот что есть где прокомментировать. Человек с э, юзернеймом «Прекрасная далеко» пишет. Михаэль, закрывайте ваш YouTube-канал, хороших новостей не будет, Украина – все. Видите, какой? я читаю даже такие мерзкие комментарии от, из «Прекрасного далеко». Что я вам скажу «Прекрасное далеко»? Вы правы только в одном. К сожалению, действительно, давно нет, это я всем скажу и признаю, давно нет таких бодрящих нас новостей. Ну, честно, давайте говорить. Все-таки, вы знаете, даже вот вспоминая ситуацию год назад, с чем мы шли к Новому году? С тем, что мы освободили только что Херсон, с тем, что обсуждался вопрос о передаче нам танков, обсуждался вопрос о нашем предстоящем контрнаступлении. Вот с этим мы шли к Новому году. А сейчас с чем мы идем к Новому году? Последние такие вот успехи какие были? Да, я сейчас не про продвижение на фронтах. Как я уже говорил, вовсе не обязательная история. По-разному можно побеждать. Наука побеждать, она разнообразна. Но даже вот такие знаковые вещи, как Крымский мост завалить, когда мы его заваливали второй и последний раз, помните, достаточно давно. Штаб Черноморского флота, когда мы завалили, в августе, по-моему, да, разбомбили штаб Черноморского флота. Что еще? Судоремонтные заводы в Крыму, когда мы уничтожили, но ну, это был, наверное, ну, может, октябрь, ну, когда мы подводную лодку, это то ли сентябрь, то ли начало октября, сейчас точно могу ошибиться. То есть, ну, реально говоря, два месяца не было, знаете, знаковых побед. Вот таких, чтобы Шандарах, и мы всей страной, всей Украиной бы сказали, вау, как мы им вжарили, да? Вот реально этого не было два месяца. И сегодня даже прочитал какую-то аналитику грустную для себя. Я в пятницу вам анонсировал, что штормом снесло заградительное сооружение возле Крымского моста, сейчас мы по нему Шандарахнем. Так сегодня уже какой-то аналитик пишет, все, россияне уже восстановили. Не знаю, не знаю. Вот Тамара говорит, есть бодрящая новость, туннель на БАМе взорвали. Возможно, Тамара, знаете, да, да. Тут могу сказать так, что вот этот э, туннель с, не, с непроизносимым названием, сейчас его поищу, это вроде была бы, должна была бы быть такая бодрящая новость, но как-то, вот я вам сейчас ее зачитаю. На БАМе настоящие, значит, взрывы, не слухи, не придумки пропаганды, настоящие взрывы сначала в туннеле, а потом на чертовом мосту, который является запасным путем объезда Североамуйского вот, туннеля. Судя по некоторым сведениям, движение по БАМу прервано надолго. Также хотелось бы заметить, что именно по БАМу из Северной Кореи в центральную часть России поступают боеприпасы. Кроме БАМа есть Транссиб, по которому осуществляется основная поставка грузов, но он не резиновый и пропускная возможность ограничена. В случае, если будет прерван движение по Транссибу, какой бы то ни было причине, то доставка боеприпасов из Северной Кореи будет невозможна. Вот такое сообщение я прочитал от одного из своих эм, френдов в Фейсбуке. И да, действительно... Ну, вы знаете, ну, нет картинки. Ну, вот обидно, понимаете? Была бы картинка, если бы видели мы горящий, как это, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. Нам горящий Рейхстаг в данной ситуации не нужен. Нам нужен горящий Смоленск и горящая Байкала-Амурская магистраль, вот этот Северомуйский туннель. Да, это хочется, это хочется. Так еще и чертов мост, высота 35 метров, как они чинить будут. Оксан, я пока не нашел подробностей. Я очень надеюсь, что... Надеюсь, что эти подробности еще приплывут нам с БАМа, но пока как-то вот БАМ, БАМ, БУ-БУМ, здравствуй, БИМ, здравствуй, БАМ, помните два клоуна, да? Здравствуй, БИМ, здравствуй, БАМ, ты чего такой грустный? Меня взорвали, где взорвали? Вот же, смотри, в Северомуйском туннеле, да. и чертов мост у меня отвалился в результате, да? Это у меня это, сценка из советского передачи «Вокруг смеха» только что была исполнено «Здравствуй, Бим», «Здравствуй, Бам», «Белый Бам», «Черное ухо». Нет, Виктор, этот фильм вы мне не вспоминаете, я не мог его смотреть в детстве, ни разу не пересматривал, потому что прям, прям очень грустно было, не знаю, не смог я это смотреть. Да. «Бим» и «Бом». «Здравствуй, Бим», «Здравствуй, Бам», я же говорю. Но я, честно, я не застал этот, мне уже пересказывали, по-моему, я сам не видел этого в детстве. Да, с БАМом вот. Но в целом, конечно, тут просто вот этот прекрасное далеко, никнейм говорит, не будет больше хороших новостей из Украины. Если все будем делать правильно, будут хорошие новости. Если будем терпеть дальше, ну мы можем те, кто сейчас, вот я, те такие, как я, только что терпеть, скоро вот сейчас буду в Украине, тоже буду терпеть вместе со всеми. Простите меня, что я сейчас в темной, не отнюдь не украинской ночи с вами сижу, но на самом деле я на этой неделе выезжаю в Украину, Другое дело, что ехать буду несколько дней добираться. 
Поэтому через неделю стрим на канале Штельман будет, во-первых, в субботу, во-вторых, он будет с дороги моей, ну, там, с одного пункта остановки в дороге в Украину, и, в-третьих, он будет в неопределенное время, потому что, когда доеду до точки интернета, тогда и проведу стрим. Я думаю, вы меня простите, я заранее сейчас проанонсировал, что следующий стрим, первый в субботу, второй в неизвестное мне время. То есть я приеду и тогда напишу, ребят, через там полчаса стрим. Это может оказаться, ну и там, ну короче, не, 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 не знаю во сколько. Ну вечером понятно, но это может оказаться в 7, а может в 8, а может в 9 по Киеву. Я не знаю пока, простите. Вот. Это я проанонсировал свои перемещения, чтобы сказать, что да, буду ждать хороших новостей вместе с вами в Киеве. Вот. Верю ли я в то, что они будут? Да, будут. Но вот этот перерыв на нервы действует мне тоже. Вот мне действует, я не знаю, как вам. Я заждался хороших новостей. Я уже по столько раз в день проверяю интернет, сколько, наверное, только в марте прошлого года проверял. Дальше. Елена пишет. Михаил, как вы думаете, когда уже американские конгрессмены дожуют всевозможные индейки и, наконец, примут помощь Украине? На сытый желудок вроде лучше заходит. До Рождества, до Нового года, спрашивает Елена. Елена, тут я могу сослаться на официальный, у меня официальный для вас есть ответ. Потому что Майкл Джонсон, не путать с Мэджиком Джонсоном и с Майклом Джорданом, Майкл Джонсон, глава палаты, ну, спикер палаты представителей Конгресса США, сказал, что до Рождества собирается принять этот пакет, да еще и заверил на этой неделе, что пакет будет принят по его убеждению. То есть не просто, что он поднимет этот вопрос до Рождества, он лично, как представитель, как председатель палаты, ну, это спикер, короче, палаты, сказал, что я, говорит, уверен в том, что мы сможем этот пакет помощи принять. Вот это было бы подбадривающей новостью, если бы нам выделили эти 60 с лишним миллиардов, это было бы уровня взрыва на БАМе, правда? Ну, 60 с лишним миллиардов. Вот правда. Я искренне совершенно считаю, что такая новость, как э, если Конгресс возьмет и примет действительно пакет, который предлагает Байден, 60 с лишним миллиардов, для Украины, то это будет настоящим взрывом на БАМе. Я серьезно говорю, потому что это загонит обратно всех этих в бутылку, всех этих джинов якобы бесконечной войны, якобы неизбежного перемирия с Россией, якобы неизбежной капитуляции, якобы неизбежности каких-то поражений на фронте и даже Столтенберга, который сегодня сказал, что следует ждать плохих новостей из Украины, потому что мы не поставили оружие. Ну, братан, вообще, ну ты же генеральный секретарь этого, как его, НАТО. Ты что, сидишь и ждешь новостей? Ну ладно, мы, простые обыватели, можно сказать, почти пенсионеры без пяти минут, сидим, ждем новостей. Ну ты, от тебя зависит, какие новости будут. От нас тоже. Но в первую очередь от тебя зависит, какие новости будут. Ну, больше не в первую. В первую от людей на фронте, от людей в большой политике Украины. Но от тебя зависит, уважаемый Столтенберг, как можно сидеть и говорить, мы сейчас ждем плохих новостей. А мы все, как, а мы все смотрим, а мы, мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей, пел Гребенщиков. Но наши отцы никогда не солгут нам, они не умеют лгать, как волк не умеет есть мясо, как птицы не умеют летать. Понимаете, про кого я сейчас говорю? Вы с Арестовичем едете в Киев, спрашивает автор. Нет, я не знаком с Арестовичем, поэтому... Нет, поэтому я с ним не еду в Киев. Я даже не знаю, где он вообще, что с ним. Вот. Перестаньте меня поздравлять с днем рождения, завтра под стримом поздравите. Я вам всем признался, что у меня завтра, 4 декабря, день рождения, а Википедия ошиблась просто, но не я же ее писал. ВСУ в плохом положении, не хватает снарядов 155 миллиметров, которые передали в Израиль, нужны FPV дрон. All One пишет. Ну, насчет того, что не хватает снарядов, так это не потому, что их передали в Израиль, я уверен. А потому что Европа по графику должна была поставить к настоящему моменту почти уже, сколько я вам сейчас скажу, по графику должно было получиться 800 тысяч снарядов. Они поставили 400 тысяч за этот год. Вот поэтому не хватает снарядов. Но я пока, ну не знаю, может вы с фронта пишете, но мне с фронта пока про это не писали еще, что прям не хватает снарядов. Пока не слышал. Вот. 
Хамас еще стреляет? Да, во-первых, Хамас еще стреляет, стреляет каждый день, поэтому заранее предупреждаю, что так как здесь я раб лампы, то если будет обстрел, то он будет ровно у меня вот здесь, я убегу в Мамат, но это на, на минуту, на минуту убегу в Мамат, а вы сможете в небе наблюдать вспышки, как хамасовская ракета, противоракета, и все это взрывается, в отличие от Киева, где такое снимать нельзя, в Израиле никто не запрещает снимать то, как противоракеты сбивают ракеты. Здесь другая, другая технология. И вообще, знаете, вот я ехал по пустыне на этой неделе. Посреди пустыни стоит система Patriot, просто вся развернутая батарея Patriot. Ее никто не скрывает, никто не запрещает фотографировать, просто посреди пустыни. Ну, понятно, почему. Потому что внутри пустыни израильской там вот охраняется, и, ну, как может, охраняется. А в Киеве... Я думаю, что этих диверсантов куча бегает российских, поэтому все эти местоположения таких вещей, конечно же, скрываются. Снарядов действительно не хватает, пишет Оксана. Оксана, напишите, откуда у вас сведения? Муж зависим от войны, говорит Ирина, как многие вы из одной войны в другую. Да, зависим, Ирина, да, я тоже зависим от войны, я знаю. Но я, конечно, от украинской. В Израиле, мне кажется, все-таки это закончится гораздо быстрее, чем в Украине, к сожалению. Виталий пишет, как вы думаете, если ООН предложить такую идею, если войну в Украине можно остановить, прекратив поставки оружия Украине, как говорят некоторые, вот, то голод в Африке можно остановить тем, что прекратить поставлять продовольствие в Африку. Ведь типа аналогия полная, говорит Виталий, все, дескать, в Африке умрут, и голод закончится. Сарказм. Сарказм от Виталия просто решил зачитать, что вот такой у нас горький юмор сегодня в Украине. Ну ничего не поделать, горькая ситуация, горький юмор. Да, Стерненко рассказал, что не хватает снарядов. Стерненко рассказал, что не хватает снарядов. Ну, снарядов у нас действительно всегда, чем больше, тем лучше. Это так. Ничего не скажешь. С одной стороны. С другой стороны, когда выйдет залужный и скажет, не хватает снарядов. Когда не хватало снарядов, выходил залужный в прошлом году и прямо об этом писал статью. Не хватало танков, он написал статью про танки. Не хватало ракет дальнего радиуса действия, Залужный написал статью про ракеты. Залужный не скрывает таких историй. Поэтому вот когда мне Залужный, не мне, естественно, а нам всем скажет, что не хватает снарядов, то я скажу, да, все, вот теперь все ясно. Вот Наташа Берникова тоже со Львова и тоже подписалась. Спасибо. И я вижу, что многие со Львова, кстати, вот пишут. Два раза можно вам лайк поставить? Алла, ну, вот только для вас. Я вам потом подскажу, как. Да. Да. Еще из ваших комментариев, вопросов, оставленных до стрима. Вот, Рита пишет. Михаил, с прошедшим вас днем рождения. Ну, как выяснилось, с будущим, но неважно. Не бросайте нас своих подписчиков и будьте здоровы. Нет, Рита, не брошу. Здоров не обещаю, буду ли, потому что в Киеве, наверное, холодно, будет резкая перемена климата, я сюда приехал, получил тепловой удар, сейчас приеду в Киев, получу морозный удар, правильно? Я так понимаю, что в Киеве вы устроили морозы мне навстречу, но я вам вот что скажу, в прошлом году я ездил в Израиль на более короткое время, просто сейчас у меня было одно, я что здесь так застрял, то у меня было одно дело, ну прям очень необходимо было сделать, и я его сделал вчера. Вчера у меня получилось, наконец, нет, позавчера у меня получилось его сделать, поэтому я, собственно, на этой неделе и поеду. Все ждал, не знал, когда получится, вот получилось. И она, а, в, а в прошлом году я приезжал на короткое время сюда, на неделю, и тогда, тогда были выборы в Израиле, год назад ровно, и когда я вернулся, я вернулся, если я не ошибаюсь, 7 ноября в Киев в прошлом году. Возвращаюсь, а там, где живут котики, ну и где я живу с котиками, жили же дети котиков, а дети котиков сидят при свечах, полная темнота, электричества нет. И я знал, что я еду в Киев, в котором нет электричества, в котором тогда еще никто был не приспособлен жить без электричества, иногда без отопления, иногда без воды, иногда без горячей, иногда и без холодной. И вот я ехал такую в тяжелое место очень, да, вот как было прожить тогда? В прошлом году с этим. Ракетные обстрелы. Они и сейчас есть во многих городах Украины. Но вспомните количество тогда, в прошлом году. Я помню, как ну вот у меня тогда Искандер упал 500 метров от дома. Да. 
И там на моей улице у многих домах балконы снесло, все снесло там. У меня просто получилось, что от меня защищено, ну, домом другим защищено было от, от места взрыва. Короче, в прошлом году я возвращался в Киев, который находился, ну, как город, в гораздо более тяжелом положении, чем в этом году. Я не знаю, что еще успеют, смогут, захотят сделать россияне в этом году для уничтожения Киева. В прошлом году они хотели именно уничтожить город, прямо уничтожить город Киев. У них была цель явная – выморозить его, чтобы, как помните, так Кличко сказал, что еще один день буквально, и мы бы вынуждены были бы убирать воду из системы отопления, чтобы она не взорвалась, а это значило бы эвакуировать весь город, потому что не получилось бы восстановить отопление. Ну, пришлось бы жить в каком-то подвале, там, наверное, не знаю, с костром, там, с дровами. По-моему, в этом году уже другая у нас обстановка, мне так кажется. Даже некоторые заговорили, вот тут я вам сейчас... Ну, вы слышали эту новость, но у меня... Знаете, некоторые вещи надо как-то уложить, вот у меня не укладывается вообще, ну честно. Провели же вчера буквально или позавчера, по-моему, когда, не помню. В аэропорту Борисполь устроили презентацию для международных дипломатов. А я подписан на телеграм-канал посла Израиля в Украине Михаила Бродского. И он присылает, значит, аэропорт Борисполь, а может это в Фейсбуке его было, я не помню. Короче, аэропорт Борисполь, и там табло вылетов, и там Сеул, Шмиул, Касабланка, все, что вы хотите, Борисполь. И я думаю, какое число надо посмотреть? Еще думаю, в такие города вроде до войны не летали. Число, там прям число было. Я сейчас опять не помню, может, это было 1 декабря. Наверное, 1 декабря, да, точно, значит, 1 декабря. 1 декабря 2023 года. Ну, а потом оказалось, что это презентовали международным дипломатам, что, возможно, откроется этот аэропорт Борисполь для всех полетов. Вот. Об этом сообщил Ермак, глава офиса президента. Я не знаю, как это можно сделать. Вот у меня в голове не укладывается. Как. Не, я сейчас, не дай бог, не осуждаю, не спорю, не пытаюсь доказать, что кто-то прав или не прав. Вот у меня в голове не укладывается, как это возможно. Все. Я не могу себе представить. Спрашивает, Алексей спрашивает, есть ли в Израиле комары. Но они в теории есть, но сейчас, видимо, не сезон, сейчас мухи. Я вот сегодня на обстановке автобусной два раза сидел, меня мухи покусали. Да, это правда, проверяли все люки в аэропорту. Так проверяли все люки, мало того, вроде бы там Укрзалезница заявила, что поезда восстанавливают аэропорт. Как летать-то, я не понимаю. Ну вот честно, я не знаю, как. Как это будет все физически? Лавировать между крылатыми ракетами, уклоняться от всех? Я не знаю как. Или это что, мирный договор у нас с Россией такой? Мы не бомбим Шереметьево, они не бомбят Борисполь? Или что мы им за это пообещали россиянам? Ну, пока, слушайте, пока рано, так сказать, про это что-то говорить, потому что это все не наступило. Но мне странно, мне странно. 